ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳು ಒಂದು ಭೌತ ಬದಲಾವಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಭೌತ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ದ್ರವ್ಯಗಳ ರಾಶಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯಲು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಪರಮಾಣುಗಳು ಅಷ್ಟಕ ಅಂದರೆ ಹೊರಕವಚದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಕವಚ ಹಿಡಿಯುವಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹಂಬಲಿಸ್ತವೆ ಪರಮಾಣುಗಳು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಜಡ ಅನಿಲಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಯತ್ನದೊಳಗ ಪರಮಾಣುಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಪರಮಾಣುನೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾಣುಗಳು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾವೆ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪ್ರತಿವರ್ತಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ಆಮೇಲೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಭಜನೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಥಾನ ಪಲಟ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ವಿಸ್ಥಾನ ಪಲಟ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳು ಸೇರಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ತಂತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ಉರಿಸಿದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಭಜನೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿವರ್ತಕವು ಹಲವಾರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀರಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಉಲ್ಟಾಮೀಟರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಲಜನಕ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕಗಳು ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತವೆ ಇದೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಭಜನೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಥಾನ ಪಲಟ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದಂತಹ ಧಾತು ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದಂತಹ ಧಾತುವನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಪಲಟಗೊಳಿಸಿ ಅದರ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಥಾನ ಪಲಟ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಕರ್ನಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ನ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆಯನ್ನು ನಾವು ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳವರೆಗೆ ಮುಳುಗಿಸಿದಾಗ ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣವು ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾನ ಪಲಟಗೊಳಿಸಿ ಅದರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಾನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯೊಳಗೆ ತಾಮ್ರದ ಲೇಪನವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಳೆ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಏನು ಒಂದು ಲೇಪನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ತಾಮ್ರ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣವು ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಧಾತುವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ನಿಂದ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಅದು ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಬಳಸುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾವಳಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ನೀಲಿ ವರ್ಣದಿಂದ ಇದು ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ದ್ರಾವಣ ತಿರುಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆಯ ಮೇಲೆ ತಾಮ್ರದ ಲೇಪನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಥಾನ ಪಲಟ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ವಿವಿಭಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು 